വെൽക്കം ബാക്ക് ഇനി നമ്മള് ഫ്ലട്ടറിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കസ്റ്റം ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ട് റൺ ആവുന്നുണ്ട് മെയിൻ ഡോ ഡോട്ട് ഫയലിലേക്ക് ഞാൻ മൈ ഹോം പേജ് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈ ഹോം പേജ് ഞാൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഹൈറ്റും ഒരു വിടുത്തും കൊടുക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മീഡിയ കോറി വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് ദെൻ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സൈസ് ടോൺ ഹൈറ്റ് എന്ന് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിട്ട് ആയിട്ട് സൈസ് ടോൺ വിട്ട് എന്ന് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ എൽ ഐ ബി ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആപ്പ് ടെക്സ് എന്ന ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എം ടി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റം ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ മൈ ഹോം പേജ് ഇരിക്കെ എൻ്റെ ചൈൽഡ് ആയിട്ട് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ചൈൽഡ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു കോളം ആഡ് ചെയ്യാണ് കോളം ചിൽഡ്രൻ സി നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റിനെ കോൾ ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ പാസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹെഡിങ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈൽ വേണേൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കോൾ ചെയ്യും സ്റ്റൈൽ വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് പാസ് ചെയ്യാം സി ഞാൻ ഒരു കളർ പാസ് ചെയ്യാണ് കളർ സി കളർ ഇസ് റെഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോൺ സൈസ് പാസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗിവൻ ആപ്പ് ഡിഫോൾട്ട് ആപ്പ് കോൾ ചെയ്യാം ആപ്പ് then you will get an app bar okay uh, i think this is familiar to you uh, already namku ariyana karyam ini nammal idhe polathe namku app nagathu kore text vendi varum idu endu kondana center il vannu namku ariyundo because kolathile by default adinde axis alignment kolathinte case il main axis ennu parayunnathu vertical axis aanu horizontal axis ennu parayunnathu adinde cross axis ennu parayunnathu സോ അപ്പോൾ മെയിൻ ആക്സിസിലും ക്രോസ് ആക്സിലും നമുക്ക് എലമെൻസിനെ അലൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ മെയിൻ ആക്സിസ് അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ദൻ ദ ക്രോസ് ആക്സിസ് ക്രോസ് ആക്സിസ് അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ബോർഡറിൽ മുട്ടിയായിരിക്കും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പാഡിങ് വേണമെന്ന് കണ്ടെയ്നർ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് പാഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് യു ക്യാൻ കോൾ യുവർ എഡിറ്റിംഗ് സെറ്റ് ക്രോസ് ദെൻ ഐ എം ഗോ ടു ഗീവ് ഓൾ പാഡിങ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ദെൻ റീലോഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുട്ടാതെ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ട്വൻറ്റി പാഡിങ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്സ് നമ്മൾ എഴുതി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ താഴെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ ടെക്സ് വേണം സി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേ ഇതേ വിഡ്ജറ്റിനെ കോൾ ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹെഡിങ് ടു suppose i want this to be in blue then you have to change it to blue the size should be around 22 okay then reload it okay now you have heading to see uh, you want to show some lengthy text if you want to show some paragraph then uh, this is a proper text widget ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വരും ഡിഫോൾട്ട് സൈസ് ഡിഫോൾട്ട് കളറിൽ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ് വേണോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിനെ കോൾ ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റിനെ കോൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് പരാമീറ്റ് സ്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ സെയിം കാര്യം ഈ സ്റ്റൈൽ എസ്പെഷ്യലി ഇത് സ്റ്റൈൽ നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആപ്പിനകത്ത് കുറേ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും പല സ്ക്രീനിൽ ഹെഡിങ്ങുകളായിട്ടും നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടും സബ് ഹ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിനെ കോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്ന് നമ്മൾ കോഡ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് സി സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സിൻ്റെ കളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കത് ആ ക്ലാസ്സിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിന് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ആപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഡോട്ട് ആർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് ബിഡ്ജറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് ബിഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഐ എം ഗോ ടു ഗിവ് എ നെയിം ആസ് ആപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് ടെക്സ് ക്ലാസ്സിനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഇതിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇതിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് മെത്തേഡ് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള പാരാമീറ്റർ മാൻഡേറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഹലോ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യുവർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യു സ്റ്റൈൽ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെഡ് എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ഫോൺ സൈസ് ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ ദെൻ ഫോൺ വെയ്റ്റ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ഫോൺ വെയ്റ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് ഫോൺ വെയ്റ്റ് ഫോൺ വെയ്റ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദിസ് ക്ലാസ് ഫോൺ വെയ്റ്റ് ഡോട്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോൺ വെയ്റ്റ് സി ഐ എം ഗോ ടു ഗിവ് എ ഡബ്ല്യു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ദ ബേസിക് സ്റ്റൈലിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സി ഇനി നമ്മളിതിന് നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ബിഡ്ജറ്റിനെ കോൾ ചെയ്യാം സി നമ്മളുടെ ആപ്പ് ടെക്സ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ കോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ ആപ്പ് റീലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വരും ഓക്കെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദിസ് ക്ലബ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഇത് ഏത് കോണ്ടാക്സിലാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതിപ്പോൾ എപ്പോൾ കോൾ ചെയ്താലും അതിൽ ഹലോ ഹലോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ ഹലോ ദെൻ അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ഫിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹിയർ ഫൈനൽ സ്പ്രിങ് ഡാറ്റ ഓക്കെ ദൻ യു ക്യാൻ പാസ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ സൈഡ് യു കൺസ്ട്രക്ടർ ബിക്കോസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റിൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഓപ്ഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് മെയിൻ പൊസിഷണൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കൺട്രോൾ യുവർ ഫോൺ സൈസ് ദെൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ദെൻ ഫോൺ സൈസ് നോർമലി വരുന്നത് ഡബിൾ എന്നുള്ള സൈസിലാണ് യു ക്യാൻ ഗീവ് ഇറ്റ് ഡബിൾ സൈസ് ദെൻ ദാറ്റ്സ് എൻ ഓപ്ഷണൽ ഇഫ് എനിബഡി വോൺസ് വോൺസ് ടു ആഡ് ഫോൺ സൈസ് യു ക്യാൻ ആഡ് ദിസ് ഡോട്ട് ഫോൺ സൈസ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം യു ക്യാൻ പാസ് യു ഡാറ്റ ഓക്കെ ദെൻ ടു സ്ട്രിങ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ദെൻ ഫോൺ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൺ സൈസ് ഓക്കെ ദെൻ കം ഹിയർ യു ക്യാൻ പാസ് എ ഡാറ്റ ഹിയർ ഓക്കെ യു ക്യാൻ സി ആൻ എറോ ഹിയർ ഇവിടെ മൗസ് ഹോവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വൺ പൊസിഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ
declare that variable if, if you want the font size then uh, final font weight sorry font weight term font weight then uh, you can pass here this dot font weight okay then uh, here font weight is hard code is on it is the power of the color font weight in the law on a quality then we uh, have instance uh, app text in the instance call is out of the you can add that font weight because of the named parameter on the font weight and the font weight is coming from font weight dot see I want it to be bold okay. you can see bold here and reload it okay now it is bold and if you want to increase the size, uh, you can increase the size. And what about the color? Uh, color ID and again, you have a one that you can have a color final. See, uh, I'm going to give a variable name as color. Okay, then uh, add that here. This dot color. Okay, then remove this and call your variable color variable color. Okay. And uh, you can give any name here. If you want it to be text color, then you can give text color. Okay, I'm going to give it as text color. Uh, you can rename it. Okay, and this is text color refactor. Then uh, my home page is one of the color idea. Okay, it is taking some time to rename. I don't know why. Let me cancel it. Okay. Then uh, you have one that color and can you have a pass here. Color. Colors dot. Color is coming from uh, colors class. If you are using named colors. If you color code, you can pass the color in the class. Okay, you can add the color code. Okay, you can add the blue add and refresh or reload your program. You can add the color in the blue add. Okay, and in this app, you can add the text to you. You can add the app text to you. And this is how you write a text widget, custom text widget. And one more thing, uh, if you want default values, if somebody uh, doesn't give a value while uh, creating this instance, you can give a value. You can give a value. You can give default values. I want it to be amber. Then, I want to give a text widget. 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 Upon the other end, a default value with a font size and default value on a font weight to default. I'm going to come other can and can be a default values and go to come right upon the color. Hello, how are you? And what color on the amber color? Okay, uh, okay, they will and can be a bit custom components with them with them and either I can work on me in the end of our end because it normally they will a core is a code repeat and also can be a bit. It is structured icon code because it is not the styling and the same code is repeated and repeated. Okay, now we are going to look at it. If you have any doubts, you can ask me. Okay, I will convey it to you. Okay, thank you.